वेलकम टू स्टडी दुनिया एम्स माय नेम इज सुधाकर शिंगारे आणि ट्रिग्नामेट्रिक फंक्शनवरचं हे सिक्स्थ लेक्चर आहे पहा तर आजच्या लेक्चरमध्ये आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण कुठला कंटेंट कम्प्लीट करणार आहोत ओके जनरली ट्रिग्नामेट्रिक फंक्शनमधला हा मोस्ट हेटेड कंटेंट तुम्ही म्हणू शकता कारण याच्यामध्ये डेरिवेशन आहे त्याच्यावर क्वेश्चन जे तयार होतात ते सर्व क्वेश्चन प्रोदॅटचे एक्झाम्पल्स तयार होतात ओके काही पार्ट कॅल्क्युलेशनचा आहे तर याच्यावर कुठला पार्ट आहे पहा हा सोल्युशन ऑफ ट्रँगलमधलाच पार्ट आहे पुढचे सब टॉपिक्स चार पॉईंट्स आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण कव्हर करणार आहोत ओके त्याच्यामध्ये पहिला पॉईंट जो आहे प्रोजेक्शन रूल आहे पहा प्रोजेक्शन रूलचं स्टेटमेंट काय सांगतं इन अ ट्रँगल ए बी सी ए इज इक्वल टू इन अ ट्रँगल ए बी सी ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बे बी इज इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी अँड सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए ओके याचा याच्यापैकी एकाचा प्रूफ आपण घेणार आहोत ठीक आहे सिमिलरली आपण दोन स्टेटमेंट म्हणू शकतो व्हिडिओ थोडासा लेंदी होणार आहे कारण कॅल्क्युलेशनच तशा पद्धतीचे आहेत सिम्प्लिफिकेशन पूर्ण एक्सप्रेशनमधलं म्हणजे प्रोजेक्शन रूलमधलं आपण एक डेरिवेशन घेणार आहोत ॲप्लिकेशन ऑफ साईन रूल कोसाईन रूल अँड प्रोजेक्शन रूल त्याच्यामध्ये हाफ अँगलचे तीन फॉर्म्युलाज आहेत त्याच्यापैकी साईन ए बाय टू कॉस ए बाय टू आणि टॅन ए बाय टू ओके याचं एक एक सिम्प्लिफिकेशन घेणार आहोत आपण आणि हिरोन्स फॉर्म्युला म्हणजे एरिया ऑफ ट्रँगल काढण्यासाठीचा फॉर्म्युला आहे हिरोन्स फॉर्म्युला याच्या अगोदर पण आपण नाईन्थ टेन्थ स्टँडर्डमध्ये हिरोन्स फॉर्म्युला मुलं जर सी बी एस सीला असतील किंवा स्टेट बोर्डला पण हिरोन्स फॉर्म्युला होता मेन्सुरेशनमध्ये ओके तर त्याच्यामध्ये एरिया ऑफ ट्रँगल फाइंड आऊट करण्यासाठी आपण जनरल हिरोन्स फॉर्म्युला यूज करतो तर त्याचा स्टेटमेंट आहे इन अ ट्रँगल ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू टू एस जर असेल तर एरिया ऑफ ट्रँगल ए बी सी इज इक्वल टू येतं एस इन टू ब्रॅकेट एस मायनस ए एस मायनस बी एस मायनस सी आणि लास्ट याच्यामधला पॉईंट आहे नेपियर सेनॉलॉजी नेपियर सेनॉलॉजी म्हणजे इन अ ट्रँगल ए बी सी टॅन ऑफ बी मायनस सी डिवाइड बाय टू इज इक्वल टू आपल्याला हे प्रूव्ह करायचं आहे बी मायनस सी डिवाइड बाय बी प्लस सी इन टू कॉट ऑफ ए बाय टू ओके तर आपण एक एक रिझल्ट प्रूव्ह करूयात स्टार्टिंगपासनं ठीक आहे थोडासा हा टॉपिक जो आहे तो कंठाळवाना वाटू शकतो ओके कारण याच्यामध्ये डेरिवेशन आहेत हे सिम्प्लिफिकेशन तुम्हाला करावंच लागतील प्रूव्ह दॅटचे एक्झाम्पल्स आहेत ठीक आहे तर प्रोजेक्शन रूल जो फर्स्ट पॉईंट आहे प्रोजेक्शन रूल त्याच्यामधला एक एक स्टेटमेंट प्रूव्ह करून दाखवतो पहिला जो पॉईंट आहे आपला फर्स्ट पॉईंट प्रोजेक्शन रूल फर्स्ट पॉईंट आहे प्रोजेक्शन रूल आता या प्रोजेक्शन रूलमध्ये प्रोजेक्शन रूलमध्ये तीन स्टेटमेंट आहेत ठीक आहे तीन स्टेटमेंट तर त्या तीन स्टेटमेंटपैकी आपण एक स्टेटमेंट प्रूव्ह करूयात बाकीचे दोन स्टेटमेंट सिमिलरली आपल्याला म्हणता येईल की सिमिलरली त्या पद्धतीनं ते दोन स्टेटमेंट प्रूव्ह होतात तर पहिले स्टेटमेंट प्रूव्ह करूयात ओके इन अ ट्रँगल ए बी सी पहा इन अ ट्रँगल ए बी सी फर्स्ट स्टेटमेंट जे आहे इन ट्रँगल ए बी सी फर्स्ट स्टेटमेंट काय आहे ए इज इक्वल टू स्मॉल बी इंटू कॉस सी प्लस स्मॉल सी इंटू कॉस ऑफ बी हे फर्स्ट स्टेटमेंट आहे पहा हे लक्षात पण राहिलं पाहिजे प्रू दॅटच्या एक्झाम्पलमध्ये प्रोजेक्शन रूलचं हे स्टेटमेंट किंवा हे रिझल्ट यूज होतात त्याच्यासाठी आपल्याला हे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे मग याचा प्रूफ सांगतो की हे कशा पद्धतीनं असं स्टेटमेंट येतं ओके तर हा कॅपिटल सी आणि कॅपिटल बी हे अँगल असतात तर स्मॉल बी आणि स्मॉल सी हे साईड्स असतात ठीक आहे आपण काय करूयात प्रू दॅटच्या एक्झाम्पलमध्ये एकतर तुम्ही लेफ्ट साईड लेफ्ट हँड साईड घेऊ शकता किंवा राईट हँड साईड घेऊ शकता ओके अशा केसेसमध्ये राईट हँड साईड घेतलेली बेटर आहे कारण लेफ्ट साईडला फक्त एक साईड आहे त्याच्यावरनं राईट साईड प्रूव्ह करणं डिफिकल्ट जाईल तर आपण राईट हँड साईड घेऊयात आर एच एस घेऊयात आर एच एसवरनं लेफ्ट हँड साईड प्रूव्ह करूयात ओके आर एच एस काय आहे आर एच एस आहे बी इन टू कॉस सी ओके बी इंटू कॉस सी प्लस सी इंटू कॉस बी ओके तर आता बाय कोसाईन रूल बाय कोसाईन रूल कोसाईन रूलच्या स्टेटमेंटनुसार बाय कोसाईन रूल ओके बाय कोसाईन रूल आपल्याला काय लिहिता येईल कॉस सीचं ओके कोसाईन रूलनुसार कॉस सीची व्हॅल्यू येते कॉस सी इज इक्वल टू काय येतं ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर मायनस सी स्क्वेअर डिवायडेड बाय टू ए बी ओके ही व्हॅल्यू येते कोसाईन रूलनुसार ठीक आहे कॉस सी इज इक्वल टू हे कसं लक्षात ठेवायचं बघा सी इथं आहे ना तर सी मायनस झाला पाहिजे मायनस सी स्क्वेअर ओके आणि सी सोडून दुसऱ्या दोन टर्मचा स्क्वेअर आहे ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर मायनस सी स्क्वेअर डिवाइड बाय टू ए बी सिमिलरली आपल्याला कॉस बीची व्हॅल्यू पण लागणार आहे म्हणजे इथनं कॉस बीची व्हॅल्यू काढायची हां कॉस बी आता तुम्ही सांगू शकता कॉस बीची व्हॅल्यू काय यायला पाहिजे बी स्क्वेअर मायनस झाला पाहिजे कशामधनं ए स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर याच्यामधनं मायनस झाला पाहिजे बी स्क्वेअर करेक्ट आहे डिव्हायडेड बाय खाली काय यायला पाहिजे खाली यायला पाहिजे टू ए सी ओके बाय
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू ए बी ओके सिंप्लीफिकेशन बगा वैल्यू फक्त सस्टिट्यूट करते हैं प्लस सी इनटू प्लस सी इनटू कॉस बी ची या कॉस बी चाहिए जी काइट है वैसे ही वैल्यू सब्सट्रूट कराई चाहिए ठीक है ती वैल्यू आए कहाँ है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू ए सी ही वैल्यू है अतः कैलकुलेशन करा कैलकुलेशन जर के लिए पुरे तो हे बी हे बी कैंसल हुई ए तो सी सी कैंसल हुई मुझे रिमेनिंग टर्म्स आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय इकड़ा खाली कितना है लगभग टू ए प्लस इतना कितना नार ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय इतना पन कितना है टू ए नाउ टू ए टू ए विल बी एलसीएम करेक्ट है टू ए ला प्लस एलसीएम कितना है टू ए एलसीएम वर्ची एडिशन हुई मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओके दिस माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसल माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसल ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओके रिजल्ट विल बिकम टू टाइम्स ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू ए टू टू कैंसल ए स्क्वायर ए कैंसल राहिला का रिजल्ट ए ओके दैट इज नथिंग बट यूर एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड तेज दाख पाइज होता आता परत बगा कि हा स्टेटमेंट सा रिजल्ट आला तर फक्त बोर्ड चा एग्जाम ला यू शक्तो पंजे इलाके में सी टेल एच और क्वेश्चन कशे तैयार होना रहे कि तुम्हाला हा रिजल्ट यूज करता आला पाइजे मंजे स्मॉल ए स्मॉल ए ही त्या ट्रायंगल ची साइड अस्ते स्मॉल ए स्मॉल ए इज इक्वल टू काय लिहिताला पाहिजे तुम्हाला b cos c प्लस c cos b असं लिहिताला पाहिजे म्हणजे जिथं जेव्हा ज्या वेळेस लेफ्ट साइडला काय आहे ज्या वेळेस लेफ्ट साइडला एक साइड आहे ठीक आहे साइडची लेंथ आहे तर राईट साइडला ती साइडची लेंथ येऊ द्यायची नाही इथं b आहे cos c तर c इथं आलं स्मॉल c आणि cos b ओके सिमिलरली दोन स्टेटमेंट आहेत कशाचे प्रोजेक्शन रूल प्रोजेक्शन रूल चे लेफ्ट साइड ला जर बी असेल लेफ्ट साइड ला बी असेल तर राइट साइड ला बी यो देई चका राइट साइड ला बी यो देई चा नहीं ओके मंजर राइट साइड ला मंग का एनर सी यानी ए एनर सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी ओके सिमिलरली थर्ड स्टेटमेंट आहे प्रोजेक्शन रूल चा एक वेस हाफ प्रूफ तुम्ही लिहून पाहना गर जसे लक्ष्य तरहने साथी ओके कारण कई मैथमेटिक्स शा गोष्टियाँ शास्त्र के तुम्हें ते वाचुन लक्षत नहीं दे शकत तुम्हाला तच्छ प्रैक्टिस करना जगर जैसे अनि राइटिंग मुल्ल ते लक्षत रहू शकता ओके तर दूसरा पॉइंट जो है ऐसे मध्य प्रोजेक्शन रूल जाला एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल हाँ जो हाफ एंगल फॉर्मूले हा जो कंटेंट आहे ओके हे तीनही डेरिवेशन आपल्याला बघणं गरजेचं आहे ठीक आहे हाफ एंगल फॉर्मूला नेक्स्ट पुढचा पॉइंट आहे त्याच्यामध्ये हाफ एंगल फॉर्मुलामध्ये हाफ एंगल फॉर्मुलामध्ये हे स्टेटमेंट प्रूव करायचं आहे आपल्याला हे पण स्टेटमेंट प्रूव करायचं आहे कॉस ए बाय टू आणि टॅन ए बाय टू हां साईन ए बाय टू आणि कॉस ए बाय टू प्रूव्ह केल्यानंतर टॅन ए बाय टू प्रूव्ह करणं काही डिफिकल्ट नाही जात का कारण साईन डिवायडेड बाय कॉस म्हणजे टॅन असतं करेक्ट आहे मग आपल्याला काय पाहणं गरजेचं आहे अगोदर साईन ए बाय टूचा प्रूफ पाहणं गरजेचं आहे हाफ एंगल फॉर्म्युलामध्ये ओके याच्यामध्ये पण हीच कंडिशन आहे हाफ एंगल फॉर्म्युलाच्या स्टेटमेंटमध्ये की काय कंडिशन असते पहा हे ए स्टेटमेंट जे आहे हाफ एंगल फॉर्म्युलामध्ये इनर ट्रायंगल ए बी सी इनर ट्रायंगल ए बी सी आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे साईन ऑफ ए बाय टू साईन ए बाय टू इज इक्वल टू प्रूव्ह करायचं आहे ते रूटमध्ये यस मायनस बी इंटू यस मायनस सी डिवायडेड बाय बी सी हे प्रूव्ह करायचं आहे ठीक आहे आता याच्यामध्ये घिवन काय असणार आहे पहा या कंटेंटमध्ये घिवन काय असतं की प्रूफमध्ये याच्यामध्ये घिवन असलं पाहिजे काय घिवन असलं पाहिजे की स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ओके या काय असतात त्या साईडच्या लेंथ असतात ठीक आहे स्मॉल ए स्मॉ सॉरी ट्रँगलच्या साईड लेंथ असतात स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ओके ॲज ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू टू एस हे घिवन असतं ठीक आहे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू काय आहे टू एस आहे असं गिवन असतं स्टेटमेंटमध्येच मग याच्यावरनं आपल्याला हा रिझल्ट प्रूव्ह करायचा आहे ठीक आहे तर हा रिझल्ट प्रूव्ह करता वेळेस आपल्याला ट्रिग्नॉमेट्रीचे जे बेसिक हाफ अँगलचे फॉर्म्युला आहेत ओके डबल अँगल आणि हाफ अँगल ते फॉर्म्युला माहीत असणं गरजेचं आहे ओके तर तो बेसिक फॉर्म्युला लिहितो मग त्याच्यावरनं हा रिझल्ट कसा फाईंड आऊट करायचा आहे ते पाहूयात ठीक आहे तर कॉस टू एला कॉस टू थीटा जर असेल ॲज कॉस टू थीटा कॉस टू एला आपल्याला असं लिहिता येतं कॉस स्क्वेअर ए मायनस सायन्स स्क्वेअर ए हा कॉस टू एचा बेसिक फॉर्म्युला आहे म्हणजे या कॉस स्क्वेअर एला जर मी वन मायनस सायन्स स्क्वेअर ए लिहिलं तर ते होईल वन मायनस 
टू साइन स्क्वेर ए करेक्ट है कॉस टू ए इज इक्वल टू हा बेसिक फॉर्मुला है हा फॉर्मुला मैं मी इत यूज करना है आता डेरिवेशन अच्छा प्रूफ मे डिव कर गरजेस नहीं है तुम्हें डायरेक्ट इत काू शकता हे टू ए जे है ना तो ए न रिप्लेस कराए ठीक है बगा मुझे हाच फॉर्मुला मेरा कशा पद्धति या क्वेश्चन मध्य रिक्वायर्ड है या सीम्प्लिफिकेशन मे इत मेरा हा टू ए ए न रिप्लेस के कॉस ए तो राइट साइड का ए जो है ना तो ए रिप्लेस हो कशा रिप्लेस हो बाय टू न रिप्लेस हो करेक्ट है मेरा सीम्प्लिफिकेशन कशा सा पाजे टू साइन्स पर ए बाय टू साइजे मैं एक साइडला घया पा टेक्स्ट बुक मे चूक के लिए प्रिंटिंग मिस्टेक है गड़बड़ी मे टेक्स्ट बुक प्रिंट के वन माइनस दिस नहीं है टेक्स्ट बुक मे हा चुकी प्रिंट है रिजल्ट चुकी का नहीं है पन प्रिंटिंग थोड़ा प्रिंटिंग मे करेक्शन है ठीक है तो ये मे का हो रहा है का ये टू साइन्स पर ए बाय टू लेफ्ट साइड में टू साइन्स पर ए बाय टू लेफ्ट साइड आल राइट साइड का वन माइनस कॉस ए ठीक है हा जो वन माइनस कॉस है करेक्ट आता ये खाली सीम्प्लिफाई कर अपने टू साइन्स फोर ए बाय टू आज इट इज ठेवा लेफ्ट साइड लन माइनस हाँ कॉस ए ची वैल्यू का कॉस ए कोसाइन रूल नुसार कॉस ए ची ए है ना मैं कोसाइन रूल या स्टेटमेंट नुसार का यार बी स्क्वेर प्लस सी स्क्वेर ए है तो ए सब्सट्रैक्ट जाए माइनस ए स्क्वेर डिवाइडेड बाय खाली का यार टू बी सी आता सीम्प्लिफिकेशन बच्चे सीम्प्लिफिकेशन इम्पॉर्टंट है या वन या खाली का हीच नुसत मे वन अत करेक्ट है मैं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन हो रहा हो रहा टू बी सी टू बी सी माइनस बी स्क्वेर माइनस सी स्क्वेर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वेर डिवाइडेड बाय खाली का आल खाली एल वन माइनस सॉरी खाली एल टू बी सी ओके एक वे चेक करू टू साइन्स पर ए बाय टू टू साइन्स पर ए बाय टू लेफ्ट साइड लाला प्लस टू साइन्स पर ए बाय टू इज इक्वल टू वन माइनस कॉस ए आस ए लुमला लिखता है बी स्क्वेर प्लस सी स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर डिवाइडेड बाय टू बी सी ओके क्रॉस मल्टिप्लिकेशन के टू बी सी माइनस बी स्क्वेर माइनस सी स्क्वेर ओके तो माइनस ए स्क्वेर रिजल्ट माइनस ए स्क्वेर भेटते अपने ओके हाँ प्लस ए स्क्वेर करेक्ट है ठीक है मजे ये अपने का लिखा पहा इतपर्यंत स्टेप्स करेक्ट है ये लिखता है ए स्क्वेर ए स्क्वेर प्लस ये जे है पहा हा टर्म्स जे हैं मैं अशा लिखा तो चलते का मैं संगा तुम्हें माइनस बी स्क्वेर माइनस सी स्क्वेर ओके ए स्क्वेर अगोदर लिखल माइनस बी स्क्वेर माइनस सी स्क्वेर प्लस टू बी सी या फॉर्म मे एक्सप्रेसन है डिवाइडेड बाय टू बी सी है आता प्रूफला का ही तुम्हारा ऐडजस्टमेंट करावे लगता है तो ऐडजस्टमेंटला तुम्हें का अस के नहीं विचारू शक ठीक है ए स्क्वेर ये ए स्क्वेर इतना आज इट इजल आता यह रही तीन टर्म्स ज्या ना या तीन टर्म्स मधन माइनस साइन कॉमन करते तो माइनस कॉमन कड़ल ना तो ब्रैकेट मे रह बी स्क्वेर प्लस सी स्क्वेर माइनस टू बी सी अशा पद्धति एक्सप्रेसन शिलक रहे ठीक है मगते एक्सप्रेसन का पूरे ए स्क्वेर माइनस पा है बी स्क्वेर प्लस सी स्क्वेर माइनस टू बी सी का लिखू शको मैं बी माइनस सी ब्रैकेट स्क्वेर लिखू शको करेक्ट है ना बी माइनस सी ब्रैकेट स्क्वेर मे बी स्क्वेर प्लस सी स्क्वेर माइनस टू बी सी डिवाइडेड बाय खाली है टू बी सी आता हे ऐडजस्टमेंट कशा सा के लिए बी ऐडजस्टमेंट तुम्हें अस माइनस कॉमन काड़ून तेज कम्प्लीट स्क्वेर का के ओके ये रीजन है कि मेरा जे एक्सप्रेसन होते वरच एक्सप्रेसन ए स्क्वेर माइनस बी स्क्वेर फॉर्म मे कन्वर्ट कराए होता मे एक्स स्क्वेर माइनस वाई स्क्वेर कारण एक्स स्क्वेर माइनस वाई स्क्वेर जर अल जो एक्सप्रेसन एक्स स्क्वेर माइनस वाई स्क्वेर फॉर्म मे तो दैट कैन बी रिटर्न एज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई तेज दोन फैक्टर्स ये ना एक ब्रैकेट मे माइनस एक ब्रैकेट मे प्लस ओके तो मैं आता सीम्प्लिफिकेशन करता वे लॉजिक इतने यूज कराए का हो रहा ब्रैकेट मे फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म मे ए प्लस बी मैनस सी और सेकेंड ब्रैकेट मे फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म ए मैनस बी प्लस सी हो रहा डिवाइडेड बाय खाली कि खाली है टू बी सी ओके हाँ ठीक है मैं आता यहाँ बगा यन पर आता का ऐडजस्टमेंट करावे लगते इतपर्यंत ठीक है ए प्लस बी आता हम प्लस सी मैनस सी करा मे का ए प्लस बी प्लस सी के माइनस सी के लिए माइनस टू सी हो का कराए संग सेकेंड टर्मला थोड़ी सा ऐडजस्टमेंट कर प्लस बी प्लस सी माइनस टू बी डिवाइडेड बाय टू बी सी है ओके इत का सी माइनस टू के सी का माइनस सी सीन है बी माइनस टू बी माइनस बी मे वर का स्टेप करेक्ट है खाली जी ऐडजस्टमेंट के लिए ओके okay, आता ऐज ए प्लस बी प्लस सी ऐज ए प्लस बी प्लस सी हा रिजल्ट कि होता ए प्लस बी प्लस सी होता टू एस करेक्ट है ये मैं रिप्लेस करता 
रिक्वायर्ड रिजल्ट आने ए प्लस बी प्लस सी कशा रिप्लेस करता यहाँ टू एस न रिप्लेस करता यो मन हा स खटा टोप है ऐडजस्टमेंट प्रूफ मे हेच कराव लगता है प्रूफ लक्षा देने चार वे तो प्रूफ लिखुन पहावा लगत ठीक है मैं ए प्लस बी प्लस सी ची वैल्यू है टू एस टू एस माइनस टू सी ओके इन टू सेकेंड ब्रैकेट मे पे ए प्लस बी प्लस सी ची वैल्यू कितनी है ए प्लस बी प्लस सी ची वैल्यू है टू एस माइनस टू बी डिवाइडेड बाय खाली आल टू बी सी ओके आता लेफ्ट साइडला लेफ्ट साइडला का है लेफ्ट साइडला है टू साइन्स क्वर ए बाय टू लेफ्ट साइडला जे है ना एक्सप्रेसन ते है टू साइन स्क्वर ए डिवाइडेड बाय टू हे एक्सप्रेसन है ठीक है मैं अपने साइन ए बाय टू ची वैल्यू का दैट इज टू साइन स्क्वेर ए बाय टू टू साइन स्क्वेर ए बाय टू इज इक्वल टू राइट साइडला का होना है जर मैं टू कॉमन का इतना और सेकेंड ब्रैकेटमें पन टू कॉमन का ब्रैकेट मे रा यस माइनस सी इंटू यस माइनस बी डिवाइडेड बाय है टू बी सी ओके करूत हे हे टू हे टू कैंसल हे टू हे टू कैंसल ओके मजे साइन स्क्वेर ए बाय टू इज इक्वल टू साइन स्क्वेर ए डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू हाँ रिमेनिंग एक्सप्रेसन इज एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय बी सी मैं का पाजे मैं साइन ए बाय टू पाजे मग साइन ए बाय टू इज इक्वल टू दोन साइड का स्क्वेर उठ गया राइट साइडला का आल मग एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी जो तुम्हारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होता ओके तर हा हे असंच आहे म्हणजे याला काही ऑप्शन नाही आहे तुम्हाला हा रिझल्ट अशाच पद्धतीनं प्रूव्ह करावा लागतो ओके खूप कमी चान्सेस असतात त्याला एक्झाममध्ये विचारण्याचे ठीक आहे पण हा रिझल्ट लक्षात राहणं गरजेचं आहे कारण याच्यावर क्वेश्चन आहेत खूप सारे साईन ए बाय टू इज इक्वल टू रूटमध्ये एस मायनस बी इंटू एस मायनस सी डिवायडेड बाय बी सी ओके आता सिमिलरली आपल्याला कशाचा बघावं लागणार आहे कॉस ए बाय टूचा पण रिझल्ट पाहावा लागणार आहे कॉस ए बाय टू इज इक्वल टू काय आहे कॉस ए बाय टू इज इक्वल टू रूटमध्ये यस सी इंटू ब्रॅकेट यस मायनस ए डिवायडेड बाय बी सी हा कॉस ए बाय टूसाठीचा रिझल्ट आहे ठीक आहे मग त्याला कसं प्रूव्ह करायचं बघा कॉस ए बाय टूला सेम प्रोसिजर आहे जशी आपण क साईन ए बाय टूला यूज केली ना तशीच कॉस ए बाय टूसाठी पण प्रोसिजर आहे ओके हा एक प्रूफ घेऊयात आपण टॅन ए बाय टूचा मग आपल्याला डायरेक्ट करता येईल ठीक आहे बी जो आहे कॉस ए बाय टू इज इक्वल टू आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे कॉस ए बाय टू इज इक्वल टू कॉस ए डिवायडेड बाय टू इज इक्वल टू रूटमध्ये दाखवायचं ब्रॅकेटमध्ये यस सी इंटू ब्रॅकेट यस मायनस ए ओके कॉस ए बाय टू इज इक्वल टू यस इंटू ब्रॅकेट यस मायनस ए डिवायडेड बाय बी सी हे प्रूव्ह करायचं आहे ठीक आहे मग याच्यासाठी पण गिव्हन कंडिशन जे असणार आहे ते गिव्हन कंडिशन तेच आहे काय इन ट्रँगल ए बी सी ओके प्रूफमध्ये इन ट्रँगल ए बी सी तीच कंडिशन गिव्हन आहे की ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू काय असतं टू एस असतं ओके ॲज ए प्लस बी प्लस सी ची वॅल्यू किती आहे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आहे टू एक्स करेक्ट आहे मग याच्यानंतर काय करायचं याच्यानंतर कॉस ए बाय टूचा हाफ अँगल फॉर्म्युला यूज करायचा काय की आता तो फॉर्म्युला डायरेक्ट लिहितो मी कॉस ए बाय टूचा ओके कॉस ए बाय टू म्हणजे त्याला टू कॉस स्क्वेअर ए बाय टू लिहिता येईल ऍक्च्युली टू कॉस स्क्वेअर ए बाय टू ओके इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वेअर ए बाय टू इज इक्वल टू काय लिहिता येईल टू कॉस स्क्वेअर ए बाय टू इज इक्वल टू लिहिता येईल वन प्लस कॉस ए ठीक आहे टू कॉस स्क्वेअर ए बाय टू इज इक्वल लिहिता येईल वन प्लस कॉस ए हाफ अँगल वरनं ते डिराईव करता येतं कॉस ए इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वेअर ए बाय टू मायनस वन असतं ठीक आहे मग आता याला पुढं सिम्प्लिफाय करायचं ही लेफ्ट साईड टू कॉस स्क्वेअर ए बाय टू ॲज इट इज ठेवायची कधीपर्यंत लास्ट स्टेपपर्यंत ठीक आहे राईट साईडला वन प्लस कॉस ए आता वन प्लस कॉस ए कॉस एचं स्टेटमेंट काय कोसाईन रूलनुसार त्याची व्हॅल्यू ठेवायची कॉस एची ती व्हॅल्यू काय येणार बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर डिवायडेड बाय टू बी सी ही त्याची व्हॅल्यू येणार करेक्ट आहे मग परत तेच कॅल्क्युलेशन आहेत कॅल्क्युलेशनचं स्टेप क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा टू बी सी प्लस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर डिवायडेड बाय खाली आहे टू बी सी ओके मग त्याच्यानंतर काय करणार हे टू बी सी प्लस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर ओके यालाच काय लिहिता येतं तुम्हाला याला लिहिता येतं बी प्लस सी ब्रॅकेटचा स्क्वेअर कम्प्लीट स्क्वेअर येतो बी प्लस सी ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर डिवायडेड बाय खाली काय आहे टू बी सी ओके आता परत कन्व्हर्ट झालं नाही कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये कन्व्हर्ट झालं एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअरच्या फॉर्मॅटमध्ये कन्व्हर्ट झालं ओके एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर जर असेल तर त्याला काय लिहिता येतं मग एक्स मायनस वाय इंटू एक्स प्लस वाय अशा पद्धतीने लिहिता येतं बरोबर आहे ओके म्हणजे वर काय लिहिता येणार मला बी प्लस सी प्लस ए ओके आणि दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये बी प्लस सी मायनस ए ओके कारण बी प्लस सी इज अ फर्स्ट टर्म अँड ए इज अ सेकंड टर्म करेक्ट आहे ओके व्हेरी गुड टू बी सी 
इज इक्वल टू आता ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू रिझल्ट काय असतो ए प्लस बी प्लस सी असतं टू इयर्स ओके आता इथं तुम्हाला ॲडजस्टमेंट करणं गरजेचं आहे हे बी प्लस सी आहे ना या बी प्लस सीमध्ये काय करा प्लस ए करा म्हणजे ए प्लस बी प्लस सी लिहा आणि मायनस ए करा म्हणजे मायनस टू ए होईल तर ते वरची स्टेप पण सॅटिस्फाय होते त्याच्यावर ना डिवायडेड बाय टू बी टू बी सी ओके मग हे काय झालं बघा टू इयर्स इन टू ब्रॅकेट इथं काय होणार ए प्लस बी प्लस सी म्हणजे टू इयर्स टू इयर्स मायनस टू ए डिवायडेड बाय टू बी सी हां परत काय होणार हे टू व वरून टू आणि टू कॉमन काढा ब्रॅकेटमध्ये राहील यस इन टू ब्रॅकेट यस मायनस ए डिवायडेड बाय टू बी सी टू टू कॅन्सल ओके लेफ्ट साईडला काय आहे बघा लेफ्ट साईडला टू कॉस्ट वर ए बाय टू ओके लेफ्ट साईडला आहे टू इन टू कॉस स्क्वर ए डिवायडेड बाय टू ओके हे टू हे टू कॅन्सल होईल म्हणजे कॉस स्क्वर ए बाय टू इज इक्वल टू राईट साईडला रिझल्ट काय राहिला यस इन टू ब्रॅकेट यस मायनस ए डिवायडेड बाय बी सी करेक्ट आहे म्हणजे कॉस ए बाय टू इज इक्वल टू काय येणार कॉस ए बाय टू इज इक्वल टू येणार रूटमध्ये रूटमध्ये यस इन टू ब्रॅकेट यस मायनस ए डिवायडेड बाय बी सी जे आपल्याला पाहिजे होतं करेक्ट आहे म्हणजे एक रिझल्ट आपल्याला जर लक्षात राहिला साईन ए बाय टू तर आपल्याला कॉस ए बाय टू इझिली काढता येऊ शकतं इझिली लक्षात राहतं ओके आणि थर्ड रिझल्ट जो आहे आता टॅन ए बाय टू टॅन ए बाय टू इज इक्वल टू आपल्याला जे दाखवायचं आहे ठीक आहे टॅन ए बाय टू इज इक्वल टू आपल्याला काय दाखवायचं आहे टॅन ए बाय टू इज इक्वल टू रूटमध्ये ए ना यस मायनस बी इंटू यस मायनस सी डिवायडेड बाय यस मायनस ए हे दाखवायचं आहे आपल्याला करेक्ट आहे टॅन ए बाय टू इज इक्वल टू यस इंटू ब्रॅकेट यस मायनस ए यस इंटू ब्रॅकेट यस मायनस ए हा रिझल्ट प्रूव्ह करायचा आहे ठीक आहे मग हे सोपं आहे कारण टॅन ए बाय टू इज इक्वल टू टॅन ए बाय टू इज इक्वल टू असतं साईन ए बाय टू डिवाइड बाय कॉस ए बाय टू टॅन ए डिवायडेड बाय टू इज इक्वल टू ॲज म्हणा इथं साईन ए डिवायडेड बाय टू टोटल डिवायडेड बाय कॉस ए बाय टू ओके टॅन एज आणि साईन ए बाय टू कॉस ए बाय टूचा रिझल्ट काढला आपण साईन ए बाय टूचा रिझल्ट काय आला आहे यस मायनस बी इंटू यस मायनस सी डिवायडेड बाय बी सी टोटल डिवायडेड बाय कॉस ए बाय टूचा रिझल्ट काय आला यस इन टू ब्रॅकेट यस मायनस ए डिवायडेड बाय बी सी आता बघा न्यूमरेटरमध्ये पण स्क्वेअर रूट आहे डिनॉमिनेटरमध्ये पण स्क्वेअर रूट आहे पूर्ण टर्म्स जे आहेत ते एका स्क्वेअर रूटमध्ये लिहू शकता तुम्ही आणि हे बी सी बी सी कॅन्सल होईल म्हणजे हे ऑल एक्सप्रेशन कॅन बी रिटर्न इन वन सिंगल स्क्वेअर रूट सो इट विल बिकम यस मायनस बी इंटू यस मायनस सी डिवायडेड बाय यस इन टू ब्रॅकेट यस मायनस ए दॅट्स इट हे झालं टॅन ए बाय टू करेक्ट आहे म्हणजे याच्यामध्ये डिफिकल्ट असा ॲज सच पार्ट कुठला वाटेल तुम्हाला साईन ए बाय टू एक वेळेस जर तुम्ही साईन ए बाय टूचा रिझल्ट प्रूव्ह केला तर त्याच्यावरनं कॉस ए बाय टू येईल आपल्याला टॅन ए बाय टू येईल ओके व्हेरी गुड ओके हां तर आता याच्यानंतर हा सेकंड पार्ट झाला याच्यानंतर आपल्या प्रोजेक्शन रूल नंतर हाफ अँगल फॉर्म्युलाच आता याच्यानंतर पुढचा पार्ट जो आहे ठीक आहे याच्यानंतर पुढचा पार्ट आहे हिरोन्स फॉर्म्युला सेकंड स्टेटमेंट जे होतं हिरोन्स फॉर्म्युला आता हिरोन्स फॉर्म्युला जसं म्हटलं मी की हिरोन्स फॉर्म्युलाचं स्टेटमेंट तुम्ही याच्या अगोदर पण भरपूर वेळेस ऐकलेलं आहे ओके इन अ ट्रँगल ए बी सी इन अ ट्रँगल ए बी सी किंवा यूज केलेलं पण आहे कॅल्क्युलेशनमध्ये याच्यामध्ये काय आहे की ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू टू इयर्स घिवन आहे दॅन एरिया ऑफ अ ट्रँगल एरिया ऑफ ट्रँगल ए बी सी इज इक्वल टू स्टेटमेंट आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे यस इन टू ब्रॅकेट यस मायनस ए यस मायनस बी यस मायनस सी करेक्ट आहे इजी आहे प्रूफ पहा याच्यामध्ये तुम्हाला एक ॲप्लिकेशन फक्त यूज करावं लागतं प्रिव्हियस वी हॅव एरिया ऑफ ट्रँगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रँगल ए बी सी इज इक्वल टू ठीक आहे याच्यामध्ये एक ॲप्लिकेशन एरिया ऑफ ट्रँगल ए बी सी इज इक्वल टू हे कुठले यूज करायचे बघा वन बाय टू ए बी इंटू साईन सी ओके आता हे साईन रूलच्या प्रूफमध्ये हे स्टेटमेंट यूज करतात म्हणजे काय आहे माहिती आहे का जर ए बी सी हा एक ट्रँगल असेल ठीक आहे ए बी सी हा एक जर ट्रँगल असेल आणि त्या ट्रँगलमध्ये ए बी सी या ट्रँगलमध्ये एची अपोजिट साईड स्मॉल ए बीची अपोजिट साईड स्मॉल बी सीची अपोजिट साईड स्मॉल सी आहे ओके मग जर तुम्ही कुठल्याही दोन ॲडजस्टंट साईड घेतल्या ना त्या ट्रँगलमध्ये ए आणि बी ह्या दोन ॲडजस्टंट साईड घेतल्या आणि त्याच्यामधला जर साईन ऑफ अँगल घेतला तर तुम्हाला त्या ट्रँगलचा एरिया भेटतो ओके वन बाय टू पहा फॉर्म्युला आहे वन बाय टू हाफ कुठल्याही दोन ॲडजस्टंट साईड घ्या आणि त्याच्यामधला साईन ऑफ अँगल ठीक आहे म्हणजे तुम्ही असं पण घेऊ शकता ए आणि सी जर घेतलं ए इंटू सी इंटू साईन ऑफ बी हाफ ओके तर एरिया ऑफ ट्रँगल भेटेल ठीक आहे हा फॉर्म्युला एक लक्षात ठेवायचा त्याच्यामध्ये मग आता याला याला यूज करून सिम्प्लिफिकेशन कसे करायचे पहा वन बाय टू हे ॲज इट इज ए इंटू बी साईन स
ठीक है टू टाइम साइन सी बाय टू इंटू कॉस सी बाय टू ना वे दिस टू टू विल गेट कैंसल सो हे राहल फ ए इंटू बी करेक्ट है ए इंटू बी आता साइन सी बाय टू लाइन सी बाय टू लिखता है हाफ एंगल फॉर्म्यूलानुसार अपन साइन ए बाय टू चाह प्रूफ के बाय टू तो लेफ्ट राइट साइड ए बाय टू नजे ए ची टर्म नी सी बाय टू है तो राइट साइड स्कोर रूट मे सी ची टर्म नसनारे का यस माइनस ए ठीक है इंटू यस माइनस बी डिवाइडेड बाय खाली या दोन दोनी का प्रोडक्ट ए इंटू बी और कॉस सी बाय टू लाइ लिखना कॉस सी बाय टू लिखता है यस इंटू ब्रैकेट यस माइनस सी डिवाइडेड बाय खाली ए इंटू बी ओके तर मग हे ए इंटू बी बा बाहर आता हे ए बी इंटू ए बी स्क्वर रूट मे स्क्वर हो बाहर ए बी आल इंटू ब्रैकेट मे शिल्लक मग हे यस माइनस ए यस माइनस बी आणि यस इंटू यस मायनस सी अशा टर्म शिल्लक राहिल्या दॅट्स इट तोच तर तुमचा रिझल्ट आहे हिरोन्स फॉर्म्युला त्याला फक्त रिअरेंज करून लिहूयात यस स्टार्टिंगला लिहिलं यस मायनस ए यस मायनस बी आणि यस मायनस सी ओके काय आहे तो एरिया ऑफ ट्रँगल ए बी सी व्हेरी गुड हां हे पण सांगतो की हा प्रूफ कधी एक्झामला विचारला जाणार नाही तुम्हाला फक्त प्रूफ लक्षात ठेवायचं पण कधी कधी मुलांच्या माइंडमध्ये खूप प्रश्न येतात की हे आलं कसं कुठून आलं ह्याचा रिझल्ट काय असेल ओके त्याच्यासाठी प्रूफ दिला याचा आणि आजच्या लेक्चर मधल लास्ट स्टेटमेंट घाय नेपियर्स एनालॉजी ओके थर्ड सॉरी फोर्थ जो पॉइंट होता नेपियर्स एनालॉजी तो स्टेटमेंट का बगा नेपियर्स एनालॉजी स्टेटमेंट हे प्रू दैट ऐसी एक्जाम्पल मध्य यूज होता इन अ ट्रैंगल ए बी सी इन अ ट्रैंगल ए बी सी अपने का प्रूव कराए इन अ ट्रैंगल ए बी सी टैन ऑफ बी माइनस सी डिवाइडेड बाय टू टैन ऑफ बी माइनस सी डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू प्रूव कराए अपने बी माइनस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी इन टू कॉट ऑफ ए बाय टू हापन इंटरेस्टिंग पार्ट है प्रूव करना ठीक है जन्ना ट्रिग्नामेट्री आवड़ता ना जनरली खूब कमी लोग आवड़ता ठीक है तो तना मजा ये असली प्रूव दैट ऐसी एक्जाम्पल करना थोड़स चैलेंजिंग वाटत ओके अपन ये करूँ आर एच एस घे राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड का है बगा बी माइनस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी इंटू कॉट ए बाय टू आइट हैंड साइड यूज करूँ अपन लेफ्ट साइड प्रूव करू ठीक है आता बाय साइन रूल साइन रूल या स्टेटमेंटनुसार बाय साइन रूल साइन रूल या स्टेटमेंटनुसार बाय साइन रूल ओके मैं या बीलाज का लिखू शको पा बी डिवाइडेड बाय साइन बी इज इक्वल टू अत सी डिवाइडेड बाय साइन सी इज इक्वल टू अत टू आर करेक्ट है मैं ए का घर नहीं कारण मैं लगन नहीं नहीं घर ओके बी का बी इज इक्वल टू एन आर टू आर इन टू साइन बी ओके सी इज इक्वल टू का टू आर इन टू साइन सी एन आर ओके मग ये बी आ सी तो बी माइनस सी राइट हैंड साइड जी है अपनी राइट हैंड साइड तो बी ची वैल्यू कि टू आर साइन बी माइनस सी ची वैल्यू कि टू आर साइन सी ओके डिवाइडेड बाय बी प्लस सी मे टू आर साइन बी प्लस टू आर साइन सी करेक्ट है मजे टू आर टू आर टू आर कॉमन का कैंसल कराए डायरेक्ट कैंसल होत ना बाहर घाय ब्रैकेट या नर कैंसल कराए इंटू का इंटू कॉट ए बाय टू ऐज इट इज इंटू कॉट ऑफ ए बाय टू करेक्ट है ओके मजे हे का होना महत है का ये होना साइन बी साइन बी माइनस साइन सी डिवाइडेड बाय साइन बी प्लस साइन सी ओके हाँ आता हे मधे का साइन बी माइनस साइन सी सा साइन सी माइनस साइन डी चाह फॉर्म्यूला यूज कराए ओके साइन सी माइनस साइन डी एलेवेन च फैक्टराइजेशन फॉर्म्यूला साइन बी माइनस साइन सी सा फॉर्म्यूला तो टू कॉस फॉर्म्यूला तो टू कॉस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टू इंटू साइन बी माइनस सी डिवाइडेड बाय टू ओके खाली साइन बी प्लस साइन सी साठीचा फॉर्म्युला यूज करायचा साइन बी प्लस साइन सी काय येतं टू साइन बी प्लस सी डिवायडेड बाय टू बी प्लस सी डिवायडेड बाय टू इंटू कॉस बी मायनस सी डिवायडेड बाय टू ओके बी मायनस सी डिवायड बाय टू इंटू आपली इथं एक टर्म राहते शिल्लक कुठली टर्म शिल्लक राहते इंटू कॉट ऑफ ए बाय टू आहे ना ओके स्टार्टिंगला लिहितो काय फरक पडतंय मल्टिप्लिकेशन मधली टर्म आहे अगोदर लिहा नंतर लिहा वन एंड सेम ओके हा आता काय होणार हे टू टू कॅन्सल झालं टू टू कॅन्सल झालं हे झालं कॉट ऑफ ए बाय टू ठीक आहे कॉट ए कॉट ए बाय टू कॉस बी प्लस सी डिवाइड बाय टू इंटू साईन बी प्लस सी डिवाइड बाय टू दॅट इज कॉस डिवायडेड बाय साईन काय असतं कॉट असतं कॉट ऑफ बी प्लस सी डिवायडेड बाय टू ओके इंटू साईन डिवायडेड बाय कॉस असतं 
टैन टैन ऑफ बी मैनस सी डिवाइड बाय टू आता इतने एक मज्ज संगत कि आप दाखवा टैन बी मैनस सी डिवाइड बाय टू दाखवा बरबर ना कारण लेफ्ट साइड लाइ है टैन बी मैनस सी डिवाइडेड बाय टू हा रिजल्ट है ओके तो हा रिजल्ट अपने दाखवा है टैन बी मैनस सी डिवाइडेड बाय टू मे पाजे मे पाजे कि कॉट ए बाय टू आट बी प्लस सी डिवाइड बाय टू ये कैंसल पाजे ठीक है बचार करा कॉट ए बाय टू आट बी प्लस सी डिवाइड बाय टू या दोन टर्म्स कैंसल पाजे तो टर्म्स कशा कैंसल होना ओके ये लॉजिक ये का बग तुम्हारा कमेंट मे संगू शकता तुम्हें ये लॉजिक का बी प्लस सी डिवाइड बाय टू आट ए बाय टू हाथ दोन टर्म्स कैंसल वाइल पाजे ठीक है कशा पद्धति कैंसल होती कारण शिलक अपने रिजल्ट फिर टैन बी मैनस सी डिवाइड बाय टू पाजे ब ऐज रिजल्ट का अपने कड़ ए प्लस बी प्लस सी अत पाय पाय मे वन एटी ठीक है मे बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टू इफ आई विल डिवाइड बोथ द साइड्स बाय पाय बाय टू एंड राइट इट ऐज पाय बाय टू मैनस ए बाय टू ओके बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टूला मैं का लिखता पाय बाय टू मैनस ए बाय टू लिखता ओके मग ये कॉट ए बाय टू कॉट ए बाय टू ऐज इट इज दैट कॉट बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टू टू दिस टर्म कैन बी रिटर्न ऐज कॉट ऑफ पाय बाय टू मैनस ए बाय टू एंड इन टू टैन ऑफ बी मैनस सी डिवाइडेड बाय टू ऐज इट इज ठीक है बी मैनस सी डिवाइडेड बाय टू ऐज इट इज मग आता है कॉट ए बाय टू कॉट ए बाय टू आ कॉट पाय बाय टू मैनस थीटा का टैन थीटा दैट इज टैन ए बाय टू करेक्ट है टैन ए बाय टू इन टू टैन ऑफ बी मैनस सी डिवाइडेड बाय टू ओके टैन ए बाय टू कॉट ए बाय का कैंसल ना टैन इज नथिंग बट वन बाय कॉट सो रिजल्ट का रहेगा राइट साइड का राइट साइड का रिजल्ट रहेगा टैन बी मैनस सी डिवाइडेड बाय टू एंड दैट इज मै एल एच एस करेक्ट है अशा पद्धतिन ये ये एक्सप्रेसन है कशाच तुम्हार नेपियर्स एनॉलॉजी ओके हा प्रूफ अपन प्रूव के लिए